Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamalabay ng Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay magkaisang dumalangin. Hallelujah. Dear is Heavenly Father, our great God and Savior, there is Jesus Christ, through the first prayer of our dearly beloved and honorable pastor, evangelist, Will Disrad Almeda, your end-time prophet, we thank you so much for anointing every part of our service today. Hallelujah. Especially this foot washing. Most of all, for me being in our moving in our midst for blessing us with your sweet Holy Spirit once again, we come unto thy throne of grace, beseeching you, O Lord, to please anoint your message of salvation, the seven last word. Anoint all of us in Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat po magsabing praise the Lord. The first last word of our loving dearest Jesus Christ. From the book of Luke, chapter 23, verse 34. Then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. And they parted his raiment and cast lots. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa at sa pagbabahagi nila ng kanyang mga suot ay kanilang pinagsapalaran. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, ito po'y salita ng kapatawaran. Dahil sa sakripisyo ng ating dakilang Diyos nung siya'y nagkatawan tao sa krus ng Kalbaryo, ang dakilang kahabagan at pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon Yesus ay walang makikilalang anumang bakas ng kasalanan. Gaano man kalaki o kaliit. Sa isang nagsisising kaluluwa, ang ating mga kasalanan ang nagpako sa ating dakilang Diyos, ating tagapagligtas sa krus, at sino mang nagsisisi at nanunumbalik sa Diyos ay tiniyak ang kapatawaran. Gayon, kamahabagin ang ating pinakamamahal na Pahinong Isus. Dahil dito, nararapat na tayo ay magpatawad sa iba na gumawa sa atin ng kamalian. And forgive us our sins as we forgive those who sins who sinned against us. Kaya nga sinasabi po, Colossus, Kabanatang 3, Salatang 13, magagtiisan kayo sa isa't isa at magagpatawaran kayo sa isa't isa kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay ganun din naman ang iyong kiyagawin. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya nga mga ito'y katuparan. Heaven and earth shall pass away, but the word of God shall never pass away. Why did he pray this prayer? For one thing, he was fulfilling the word of God. Dito po sa Isaiah, Kabanatang 53, Talatang 12, Kaya't hahatian ko siya ng bahagi na kasama ng dakila at kanyang hahatiin ang samsam na kasama ng malakas sapagkat kanyang idinulot ang kanyang kaluluwa sa kamatayan at ibinilang na kasama ng mga mananalangsang. Ganyan may dinala niya ang kasalanan ng marami at namagitan sa mga mananalangsang. Lahat magsabing praise the Lord. Our Lord, there is Jesus Christ, prayed for those who were sinning because He was fulfilling the Word of God. Kailangang maganap ang lahat. You and I have no problem forgiving others if we are right in our relationship with our Father, if we will obey the Word of God, remembering that we have been forgiven. Those who do not forgive others, tear down the bridge on which they have to walk themselves. Matuto tayo magpatawan sa ating mga kapwa. Dahil nga po sa kasalanan, mga minamahal ko, ang tao natatakot sa maraming karamdaman ko ano-ano mga dumarating ng virus. Ngunit isa lang dapat, ang dapat katakutan natin, ang kasalanan. Naging ignorant po tayo. We are ignorant of our sins. Yan ang katotohanan, mga minamahal ko. Kaya sinasabi po, sa gawa 3.17, gawa 3.17, at ngayon mga kapatid, nalalaman ko na ang inyong ginawa yaon ay di pagkaalam gaya ng ginawa rin naman ng inyong mga pinuno. 
Lahat tayo, iba't ibang sekta at denominasyon, akala natin katang-isip lamang o tradisyon ang ating ginagawa nung wala pa tayo sa ating pinakamamahala pa Yesus. Patuloy tayo nagkakasala, ngunit dumating ang ebanghelyo ng kaligtasan. Ipinangaral ng totoong propeta ng Diyos sa huling panahon. Naunawaan natin mga minamahal ko, kaya tayo naman ay mananalangin doon si iba para maligtas pa. Unang Timoteo, Kabanatang 1, Talatang 13, Bagamat nang una, ako'y naging mamumusong at mag-uusig at mga alipusta. Gayon may kinahabagan ako sapagkat yao'y ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Lahat magsabing praise the Lord. So, you see, God does not judge sin immediately. God in His mercy postpones His judgment because His Son prayed, Father, Forgive them for they do not know what they do. You and I are living in the day of grace, not a day of judgment, a day when God is seeking to reconcile the lost sinners to Himself. Yes, this is a wonderful prayer. Father, forgive them for they do not know what they are doing. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Pain Jesus. Lahat magsabing praise the Lord. Aking ibigay po ang ikalawang wika sa ating beloved preacher, beloved brother, Hill Cruz. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved po, preacher, Bar Joey. Ang ikalawang wika na winika ng ating mga panoroon, dito po sa Luke, Chapter 23, verse 43. Sayo po rito. And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, Today shalt thou be with me in paradise. At sinabi niya sa kanya, Katotohan ng sinasabi ko sa iyo, Ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Mga iniibig, Ito po ay pangungusap ng tunay at dalisay na pag-ibig ng Diyos at kaligtasan is a word of love and salvation. Pangungusap sa isang taong makasalanan, nakasama niyang o katabi na nakapako sa krus, mag-ibig ko na sa kanyang pagkatao ay isang magnanakaw na nararapat sa kaparusahan. Bakit po siya sinabihan ng mahal na Panginoon Nakakasamahin kita sa paraiso. Ito po ay dahil sa kanyang paniniwala na ang kasama niyang napako sa krus ay mismo ay ang dakilang Diyos na nagkatawang tao para sa kanya. Sumampalataya siya na hindi ordinaryong tao si Jesus na pinarusahan na kasama niya at ng isa pang magnanakaw sa bandang kaliwa. At nakita ng dakilang Diyos ang kanyang paniniwala at pagsisisi. Kanyang kaligtasan o paraiso ay para sa kanya. Samantalang isang magnanakaw ay imbis na maniwala at magsisi, ay panlalait at pag-uusig pa ang namutawi sa kanyang bibig. Kung kaya mapalad pa yung isang magnanakaw na isasama niya sa paraiso. Purihin po ang ating pinakamalapanong. Kaya katulad po ng magnanakaw na ito, na mapanod dahil wala po siyang nakitang pagkakasala sa mahal na Panginoon Diyos na kasama niyang napako kundi bagkus ay ang paniniwala at pagsisisi ang sinambit ng kanyang labi. Sa ating panahon ngayon, ibig ko sa ating mga mananampalataya, marapat lang din po tayo na tayo po yung paniniwalang walang pag-aalinlangan, may inibig ko. Na ang ating dakilang Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos na namatay sa krus para pagdating ng araw ay doon din po tayo sa paraes o langit ay sama-sama po tayo nakapiling ang ating pinakamamahal na panusus. Kaya may babala ang banal na kasunatan, may inibig ko. Huwag po nating tularan yung isang magnanakaw 
na kaparusahan ay nagaantay dahil puro pag-uusig at panlalait ang namutawi sa kanyang bibig. Ngayon, ano po ay pinagagawa ng ating mahalapan noon upang hindi po masayang yung uh, dakilang pagbakasakit sa krus ng Kalbaryo? Nasabi po dito sa Manalakasulatan, may inibig ko, dito po sa 2 Corinthians, 2 Corinthians chapter 5, verse 15, sabi po rito, and, he, and that He died for all that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto Him which died for them and rose again. At siya namatay dahil sa lahat upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Puri yung po ating pinakamamahal na panoon. Kaya upang matiyak po natin, may inibig ko, na tayo po ay sa langit, sa paraiso ng dakilang Diyos, upang uh, hindi po masayang ang dakilang pagkapakasakit at ang kanyang kamatayan para sa atin lahat, tayo po ay nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa ating mga sarili, kundi doon sa namatay sa kanila at muling nabuhay. Ibig sabihin, mga inibig ko, lumakad po tayong lagi ng ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na panahon. Isagawa po natin ang lahat ng kahatulang, kautusan ng ating dakilang sa buhay. Dito hindi nagkulang sa atin, ang ating dili bilal, personal, the whole of the family, na ito doon pinangaralan, mga inibig ko, na magpakumbaba lagi. Sa pag tayo po'y nagpapakumbaba, mga inibig ko, sinasagawa ang kalooban ng Diyos, tayo po'y nakakatiyak sa paraiso, katulad ng isang maglalakaw na yun, nakakasamay ng malapan noon, sabi nito, nakakasamayin sa Diyos sa paraiso. Yan din po ang mangyayari sa atin, mga inibig ko. Purihin po ating pinakamalapan noon, at ang uh, ikatlong wika na winika ng ating mahal na panasos, dito po sa John 1926, Woman, behold thy son, aking binibigay po patang sa Black Corpus, Bawo Paul, Amen. Uh, gabi po sa ating binabay ko, Fitcher of Elabar Cruz. At uh, tayo po mamina sa ikatlong huling niwika ng ating dagilang Diyos habang siya po ay nasa, nakabayubay sa krus ng Kalbaryo na punong-puno ng pag-ibig, mamina, punong-puno ng pagpapatawad at punong-puno mamina mahal ng uh, pagtitiwala sa kanyang ama na nasa langit, mamina mahal. Kaya po mamina sabi dito po sa John chapter 19 verse 26, When Jesus therefore saw his mother, And the disciple is standing by, by whom he loves. He said unto his mother, Woman, behold, thy son. Dito po sa wikang Tagalog. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina, at sa nakatayong na alagad, sa kanyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, Babae, narito ang iyong in- anak, Mami na Mahal. Kaya dito po, Mami na Mahal, ang sabi, Woman, behold, thy son, Mami na Mahal. Kaya po, Mami na Mahal, ang ating dagilang Diyos ay mayroon pong katangyang dual, dual nature, mami na mahal. Ang mga lapay ng Isus, man and God, mami na mahal. Kaya babae, ito po ay simbolo ng taong makasalanan, mami na mahal. Sa, sa buong mundo, as God bilang Diyos, sinabi niya, babae, mami na mahal. Behold, meaning, narito. At masdan mo, ang sitwasyon ng buong mundo, mami na mahal. Kaya po, mami, yung po, mami na mahal. Dito po sa Epeso Kapitol 2.4, Ngunit ang Diyos, palibasay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang inibig sa atin, Mami na Mahal. Kaya ang ating nagkila Diyos, grabe ang kapatawaran, grabe ang pag-ibig sa tao, Mami na Mahal. Hindi niya agad pupuksain ang tao, binibigyan niya ng pagkakataon upang magbalik loob ang tao sa Diyos, upang sila makapagsisi, Mami na Mahal, at makapaglingkod sa ating pinakamahal na pangis. Grabe ang awa, mami na mahal. Grabe ang habag ng ating pinakamahal. Grabe ang pag-ibig, mami na mahal ng ating nagkilang Diyos sa taong makasalanan, mami na mahal. Kaya ang sabi ng Juan 1.29, nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi narito ang kordero ng Diyos na aalis ng kasalanan sa sanlibutan, mami na mahal. Kaya po mami ang sabi ng Hebron 9.22 sa huling talata, maliban na sa pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran, Mami na Mahal. Yan po, Mami na Mahal, ang ating pong pinakamahal. Siya po'y naghirap sa krus ng Kalbaryo upang siya po ay mag- mapatawad ang mga tao makasalanan, Mami na Mahal. Dahil sa dugo na tubigin sa krus ng Kalbaryo, tayo po, Mami na Mahal, ay napatawad sa ating mga kasalanan, Mami na Mahal. 
Kaya napakahalaga po, mami na mahal, yung ating paglilingkod na ito, mami. Alam natin, mami na, noong araw, tayo po'y makasalanan. Noong araw, tayo punong puno ng bisyo, mami na mahal. Subalit, salamat sa ating nagkailan Diyos, binigyan tayo ng tunay na pastor, mami na mahal, na grabe sakripisyo, pag-aayun at panalangin. Tayo po'y naabot ng kanilang panalangin at narito tayo, pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na pa, Isus, mami na mahal. Pinagpala tayo, mami na mahal. Sa lahat ng pinagpala, maraming tao ngayon, mami na mahal. Grabe ang pakatakot, grabe ang kabagabagan sa buhay, mami, sa kanilang puso. Subalit ngayon tayo, panatag, mami na mahal. Tayo po, mami na mahal, ay payapa, masaya, may pananampalataya, at mayroong kapangyarihan ng Espiritu ng ating nakilang Diyos. Kaya po, sabi, mami na mahal, dito po sa Wantre, Tres ni Saiz, mami na mahal. Sabagat kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa salibutan na ibinigay niya, ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan, mami na mahal. Ito po, mami na mahal, ang ginawa ng ating nagkilang Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, mami na mahal. Pagkatapos, siya po ba ipinako sa krus ng kalbaryo upang tayo po, mami, mapatawad at maligtas at magmana tayo ng buhay na walang hanggan sa pili ng ating nagkilang Diyos. Kaya po, mami, masaya tayo sapagat tayo po'y nasa buong buong katotohanan, mami na mahal, alam natin, mami na mahal, yung tayo po ay pupunta sa pili ng ating nagkilang Diyos sapagat ginagawa natin ang kaluba ng ating pinakamamala pa Isus. Kaya po, mami na mahal, patuloy po tayo at dadako na po tayo sa ika-apat na huling niwika ng ating nagkilang Diyos. Ang buong pagkatay po kalabot sa ating beloved preacher, beloved brother Willie. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved preacher Paul. Purin po ang ating mahal na Panginoon. Ang ikaapat na wika po, mga minamahal, ay mababasa po natin sa aklat ng Mateo, chapter 27, verses 45 and 46. Now from the sixth hour, there was darkness over all the land unto the ninth hour. And about the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is to say, My God, my God, why hast thou forsaken me? Praise the Lord. Hallelujah. Bago po magsalita ang mahal na Panginoon ng My God, my God, why hast thou forsaken me, mga minamahal? Nakalagay po dito yung darkness, mga minamahal. There was darkness all over that place from the sixth hour up to ninth hour, mga minamahal. So, three hours of darkness. Ito daw pong darkness na ito ay halos maramdaman nila, mga minamahal, sa kapal. Kagaya daw po ito, halos nung darkness on the ninth plague sa Egypt, mga minamahal. May total darkness po doon, but it was three days of darkness, mga minamahal. Nung namatay yung mga panganay na anak na lalaki, mga minamahal. Subalit, meron pong protection doon ng mga Israelitas, yung pong lamb, blood of the lamb, mga minamahal. So, bago po magsalita ang mahal na Panginoon, there was total darkness, mga minamahal. Praise God. Ito pong darkness ay may ibig sabihin, mga minamahal. Lalo na po, mga minamahal, doon sa hindi pa nakakakilala sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, Why hast thou forsaken me? There was darkness, mga minamahal. At ang sinabi ng mahal na Panginoon, Why hast thou forsaken me? Because the sin of the world, the sin of every individual that is losing without Christ, nasa mahal na Panginoon po. That is the cause of sin. Because sin isolates. Naghihiwalay po ang sin sa Diyos. Sapagat ang Diyos po mga minamahal ay banal mga minamahal. So ito po ang sitwasyon mga minamahal. There was... Secrecy sa ginagawa ng mahal na Panginoon. Kaya niya po nasabi, Forgive them for they know not what they do. Hindi po nila alam na yung ginagawa ng mahal na Panginoon na siya lang ang makakaalam, nakakaalam mga minamahal, na ililigtas niya ang buong sanlibutan sa pamamagitan niyang, ng kanyang banal na dugo na dadanak doon sa krus ng Kalbaryo mga minamahal. Hindi nila alam ito mga minamahal. Subalit na pakabuti ng mahal na Panginoon. Praise God. Lagi po tayong dumad, dumadaan sa ganitong pagkakataon sa Holy Week, mga minamahal, na pinapaalala po sa atin na tayo po'y nanggaling sa darkness. Tayo po'y nahiwalay sa mahal na Panginoon. Tayo po'y pinagpala sapagkat nung nalalangin po ang mga 
mga lingkod ng Diyos, ang man of God, ang prophet of God, sa kanilang pagpa-fasting, pagluhod, pag-aayuno, pagkukrusada mga, mga minamahal, naalala po natin, tayo po ay hinango sa darkness na yan. Inilapit tayo sa mahal na Panginoon. Tayo'y pinagpala, pinagaling ang ating mga karamdaman. Iba tayo sa nangyayari ngayon, mga minamahal. Ang sabi nga ng isang mayaman sa Singapore, billionaire siya. May missing sa kanyang buhay sa ganitong pagkakataon na total darkness or lockdown ng economy. Hindi niya makita yung solusyon sa pera. Hindi niya makita ang solusyon sa kanyang natapos na kurso, sa kanyang achievement. Ang sabi niya, there was a missing link. What is that? That is God. We're separated from God, mga minamahal. Kahit mayaman po kayo, hindi po yan magdadala sa inyo sa langit. Na-realize niya, mga minamahal, na yung kayamanan hindi magdadala sa langit, kundi ang mahal na Panginoon sa Kristo. Kailangan natin ang Savior, mga minamahal. Lalo na po doon sa mga nanunod po sa webcast, mga minamahal. Itong darkness na ito na COVID-19, mga minamahal. Dapat ito po ay magbigay daan sa inyo upang mamulat po kayo. na kailangan nyo rin po ang mahal na Panginoon. Sabagat sabi ng mahal na Panginoon, there is not only a darkness in this world, but beyond that, there is a total darkness, outer darkness, mga minamahal. Yung po ang hell. Impyerno po yun, mga minamahal, na pinap- sinasabi na ating mahal na pastor sa kanyang pagpipritz. Ayaw niya kahit isang kaluluwa mapunta sa impyerno. Ngayon gusto ng kalaban, maglagay siya ng mga virus upang lahat ng hindi magsisisi mapupunta sa impyerno. Subalit hindi po yan ang gusto ng mahal na Panginoon. Gusto ng mahal na Panginoon lahat magsisisi at lalapit sa Kanya. At mawawala sa darkness mga minamahal. At makakatanggap ng kaligtasan. May isa pong mamamatay na lang siya mga minamahal. Nung mamamatay niya, mamamatay siya ang sabi niya, paki-turn off lahat ng ilaw. Ayaw kong mapunta sa madilim kung mamamatay ako. Ganun po ang mangyayari sa inyo, mga minamahal. Kapag wala po kayong Kristo sa puso, hindi lang po niyo sasabihin, My God, my God, bakit nandito ako sa impyerno? My God, my God, bakit there is total darkness? Yun po ang mangyayari, mga minamahal. Subalit tayo po ay pinagpala. Naalis po tayo sa darkness na yan. Napunta tayo sa kaliwanagan, mga minamahal. Napakabuti ng Diyos, binigyan tayo ng tunay na pastor ng ating... Panampalataya, beloved parents in the Lord, hinango tayo sa darkness na yan at nilayo tayo mga minamahal sa kasalanan, inilapit tayo sa mahal na Panginoon. Purin po ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Let the light, the gospel of Christ shine in your heart, beloved saints of God and fellow viewers. Purin po ang ating mahal na Panginoon. I'm giving the time sa kalimang wika po ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless you po sa ating minamahal kapatid, ang ating kapamangal, ang ating blabad. Praise God, ating blabad by the willy. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ano mahal, sa oras pong ito, muli po nating natakilain ang ating pinakamamahal na Panginoon. Muli po nating aalalahanin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos sa buhay. Ano po ang namahal ang sabi ng mga kasulatan ang ikalim, ikalimang huling wika ng ating pinakamamahal na Panginoon? Ano po ang sabi dito? Juan 19.28 Pagkatapos ito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga upang matupad ang kasulatan ay sinabi na uuhaw ako. Ito po ang namahal ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na sinambitlaan niya doon sa krus ng kalbay, na kung saan kanyang sinabi na uuhaw ako, na kung ating liliwanagin ng mahal ang pananalitang ito ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon ay nauuhaw, hindi sa literal na tubig, kundi ang ating dakilang Diyos minamahal, ay nauuhaw sa pag-ibig ng tao. Nauuhaw ang ating dakilang Diyos sa bayang mahal na ang tao ay manumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil banal na kasulatan na nagsasabi, ang tao ay nahiwalay dahil sa kasalanan. Mas inibig nila ang gawang makasalibutan o makasalanang gawa sa sanlibutan ito kaysa ibigin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sabi ng Isaiah 59.92, 
Ano po ang sabi ng banal na kasulat ng mahal? Kundi pinagpahiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga asalanan ay siyang nagpakubli sa kanyang muka sa inyo upang siya'y huwag makinig. Ito pa mahal ang sinasabi ng balalakasulatang na ang tao ay nangawalay sa ating dakilam Diyos dahil sa kasalanan. At yon ang naging dahilan kung bakit ikinubli ng ating dakilam Diyos ang kanyang muka at ang, ang, ang kanyang pandinig sa tao. Kaya ang sabi ng balalakasulatang ng mahal, kinauhawa ng ating pinakamamahal na Panginoon na manumbalik ang tao sa ating dakilam Diyos sa buhay. Bakit? Dahil ang sabi ng balalakasulatan, ang ating dakilam Diyos ay walang kasiyahan sa kamatayan ng masama, kundi ang nais ng ating dakilam Diyos, ang masama ay manumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon at mabuhay. Ano po ang sabi dito ng mahal ng uh, Ezekiel Salita ng ating dakilang Diyos sa buhay na kung saan kung ito'y ating pagbubulay-bulayan ng namahal araw at gabi, ng namahal ko, ano po ang sabi dito? Tayo po ng namahal ay magiging mananagumpay. Kaya ang sabi dito ng namahal, Ezekiel 27 o 18, 27-32. Muli, pagka ang masama ay humiwalay sa kanyang kasamaan na kanyang nagawa, at gumawa ng tapat at matuwid, kanyang ililigtas sa buhay ang kanyang kaluluwa. 32. Sapagkat wala akong kasayahan sa kamatayan niya na namatay, sinabi ng Panginoong Diyos, kaya't magsipagbalik kayo at kayo'y mga bubuhay. Yan pong inumahal ang nais ng ating dakilam Diyos na siyang kinauhawan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat sa atin. Dahil ang ating dakilam Diyos siya nagsabi, wala po siyang kasiyahan sa kamatayan ng masama, kundi ang kasiyahan ng ating dakilam Diyos, ang masama ay manumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon at siya ay mabuhay. Amen? Kaya ang inumahal sa bawat iya sa ating kinahapagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa bawat isa sa ating namahal na totoong tinawag natin dakilam Diyos sa katotohanan ng mga katotohanan. Na isang ating dakilam Diyos sa buhay ng namahal na kauhan din natin yung pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na ating ding isago ang pilit ng namahal yung nais ipagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na tayo masumpungan ng ating dakilam Diyos sa buhay ng namahal sa pagtatapad, pagpupulit, pagluluwalhati sa ating dakilam Diyos sa buhay. Na kung saan ang sabi dito, may isagawa natin ang bagay na ito, ano po ang sabi ng balalakasunatan? Ang lahat sa atin na sumasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon ay pinagkalooban ng ating dakilam Diyos ng dakilang pagpapala at pinagkalooban ng ating dakilam Diyos na maging isang tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo na mahal, idara ko na po, hallelujah, sa anim na huling wika ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise God. Amen, praise the Lord. God bless you to my beloved co-preacher, beloved brother Bob. Praise the Lord, puwing po natin ang ating uh, pinakamamahalap ng Kristo. At tayo po ay dadako sa ika-anim sa huling wika ng ating pinakamamahalap ng Kristo. Yung siya po ay nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Ito po ay ating pong mababasa dito po sa John chapter 19 verse 30. When Jesus therefore, therefore had received the vinegar, He said, It is finished. And he bowed his head and gave up the ghost. Nang matanggap nga ni Jesus ang, sal- ang, ang suka, ay sinabi niya, naganap na. At iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. May sulo. Mga kapatid, ang sabi ng ating mahalapin noon, naganap na. Ano ang kanyang natapos mga minimahal? Ito po yung words of accomplishment. Naganap na ng ating mahal na Panginoon yung tungkulin na napakabigat na iniatang sa Kanya ng ating Ama sa Langit, ng ating dakilang Diyos, Miss God, na Kanyang ipangaral ang Ibanghelyo upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mahal na Panginoon ay sinugo ng Ama upang ipagtagubilin ang Kanyang pag-ibig na ang sabi ng, ng Romans chapter 5 verse 8, But God commanded 
His love toward us. In that while we were the sinners, Christ died for us. Yan ang napakabigat na tungkulin na ginanap ng ating mahal na Pinoon. Na inutos ng ating mabait na Diyos, ipinagtagubili ng mahal na Pinoon ang kanyang dakilang pag-ibig. Tinapos ng ating mahal na Pinoon ang kanyang tungkulin doon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Napakabigat ng tungkulin ginanap ng ating mahal na Pinoon. Na ang sabi ng Matthew chapter 1 verse 21 na ililigtas ng mahal na Pinoon ang kanyang bayan sa, sa, sa kanilang kasalanan. Wala pong makapagliligtas ng kasalanan mga kapatid na kahit sino pa mang tao, na kahit sino pa mang hari, kahit sino pa mang mabait na tao mga minamahal, wala pong ibang makapagliligtas ng kasalanan kundi ang ating pinakamamahal na Kristo po lamang. At yan po ang ginanap ng ating mahal na Pinoon mga minamahal. Nagperform siya ng miracles, praise God. Nagpagaling siya ng mga, mga maraming mga taong nandoon na lulugmok sa kasalanan na nagpagaling siya ng maraming karamdaman mga kapatid. Yan po ang ginanap ng ating malapinon. At upang ang tao, mga kapatid, hallelujah, ay makalapit sa ating malapinon. Sapagat ang sabi ng ating malapinon, No man cometh unto the Father but by me. Walang makaparuroon sa Ama. Hindi tayo makadirekta ng tumawag sa Ama, mga kapatid, kundi sa pamagitan ng ating pinakamamahal na Kristo. At yan ang ginanap ng ating malapinon. Nagkaroon ng reconciliation ang tao sa ating Ama sa Langit, mga kapatid kung di sa pamagitan ng ating mahal na Pinoon, hindi tayo makakadirektang tumawag sa ating Ama sa Langit bagkus sa pamagitan ng ating mahal na Pinoon. Praise God. Kaya nga ang sabi po ng John chapter 17, ito po ang ginanap ng ating mahal na Pinoon sapagkat siya'y sinugo ng Ama, mga minamahal. John chapter 17, verse 5 to 8. At ngayon, Ama, luwalhatian mo ko, sa iyo rin ang kaluwalhatiang aking tinamo. Sa iyo, bago ang sanlibutan, ay naging gayon. Ipinahiyag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakilala nila ang lahat, na, na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila. At kanilang tinanggap at nakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Purihin po natin ang ating mabay na Diyos, praise God. Yan ang ginanap ng ating mahal Pino. Yan ang accomplishment ng ating mahal Pino. At sa ating mga minamahal na makababayan, praise God, hindi na kailangan na ating pangpahirapan ng ating mga sarili upang tayo'y mapatawad sa ating makasalanan. Hindi na natin kailangan pang pahirapan ng ating katawan, mga kapatid, sapagat hindi natin magagawa ang ginawa ng malapinon, praise God, sapagkat sa pamagitan ng banal na dugo ng ating malapinon sa Kristo, walang kapatawaran, mga minamahal, praise God. Doon, ginanap ng ating malapinon. Ang dapat na lamang gawin ng bawat tao, tayo sumampalataya sa Kanya upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Acts chapter 3 verse 19, Mangagsisi kayo at magbalik loob sa Panginoon upang mga pawi ang inyong makasalanan at upang dumating ang panahon ng kaginhawahan. Yan na lamang dapat nating gawin. Praise God, hallelujah. Tayo po yung magbabalik loob sa mahala Pinon sapagkat ginanap na ng ating mahala Pinon. Yung parusa na para sa atin, hallelujah, ay inakong lahat ng ating pinakamamahal na Pensu Kristo. Purihin po natin ang ating pinakamamahal na Pensu at tayo po ay dadako sa ikapitong huling wika ng ating pinakamamahal na Pensu Kristo. Praise the Lord. God bless you, beloved Co. Preacher, beloved Dr. Henry. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ating mabasa ang minamahal ang pang, pang seventh, last word ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa Cruz ng Kalbaryo. Ang sabi po may namahal. And when Jesus, sa Luke chapter 23, verse 46, And when Jesus had cried with a loud voice, He said, Father, into thy hands I command my spirit. And having said thus, He gave up the ghost. Namatay na ang ating mahala Panginoon, mga panahon na yan. Bago siya namatay ay Umiyak ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Just imagine, mga minamahal. Naipo na nung panahon na yon. Yun na po ang pinakamahirap na kalagayan ng ating mahal na Panginoon bago siya maputulan ng hininga. Bago siya maputulan ng hininga, terrible muna ang nilakad ng ating mahal na Panginoon. 
bilang tao, o yun mahal, hinubad ng ating nakilang Diyos ang kanyang pagka ang kanyang pagka Diyos at nagkatawang tao para ihain ang kanyang katawan. Bayaran ang kasalanan ng salibutan, o yun mahal. I-imagine mo yun. Minsan, mga minamahal, akala po natin puro salita lang po ito. Binabasa lang natin, mga minamahal. But it takes meditation. Kaya nga, binagalob ng ating napakabait na mahal o Panginoon, ating beloved and honorable pastor, beloved and honorable stand pastor, pala makita po natin yung halimbawa. Amin na mahal. Alamin mo, unawain mo, ang dakilang sakripisyo ng ating mahal na Panginoon. Hindi lang panahon ng uh, commemoration ng death ng ating mahal na Panginoon. Every year? No. Every day. You have to pray. You have to meditate. Cry out for understanding, mga minamahal. Kaya itong panahon na ito, may namahal, ang tao ay kinakailangan manatili lang sa bahay. Aba, ito pagpapala ito. Why? It's the time, mga minamahal, ikaw ay makapag-meditate. Alone with the Lord. Hindi mo makuha yan, mga minamahal, maunawaan mo lahat ng bagay na sinasabi ng ating mahala Panginoon. Hindi makapangusap sa iyo ng mahala Panginoon. You're so busy. Nagsasalita kung saan-saan na pupunta. Kailangan mo on your knees. Amen? Inaalam mo, ano ito? Bakit ginawa ito ng ating dakilang Diyos? Imagine, mga minamahal, He cried with a loud voice. Amin na mahal, bago siya mamatay, sa sobrang hirap bilang tao, imagine yung mga tinik sa ulo ng ating mahal na Panginoon. Imagine yung mga latay sa likod, napakasakit. Yung nilakad ng ating buhat, buhat ang mabigat na krus. Amin na mahal. Hanggang doon sa Golgota, na kung saan doon ipapako ang ating mahal na Panginoon. In cold blood. Bago pa yan, mga minamahal, He was unjustly tried. Walang kasalanan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Walang bahid ng kasalanan. Ang lahat ng ginawa ng ating mahal na Panginoon, humahayo, nagpahayag ng salita, ng buhay, nagpagaling ng mga karamdaman, Amang minamahal. False witness pa. Amin na mahal. At yun ang pinakinggan. Finormalize nila ang kamatayan ng ating napakabait na mahal na Panginoon upang gawin siya ang pinakamakasalanan sa lahat ng tao. Imagine that, mga minamahal. He was counted with sinners. Ano ang, ang uh, parusa? Yung capital punishment noong mga panahon na yun? sa Israel. Crucifixion. Terrible, mga minamahal. Just imagine. Ipako yung iyong mga kamay, iyong mga paa, pagkatapos naka, nandoon ka, nakababad. In the sight of all the people, ang kahihiyan lahat yun, sama-sama na po yun. Yung kanyang iniibig na gusto niyang iligtas yung paang pumatay sa kanya. Pag sama-samahin mo yun, mga minamahal, gaano kasakit? Physical, spiritual, yung puso ng ating mahal pa yun, sa kanyang nilikha, yung paang papatay sa kanya. Sama-sama na yun, mga minamahal, sa kanyang pagsigaw. Nang sinabi kanina, mga minamahal, Why hast thou forsaken me? My God, my God! Talagang, He was forsaken para akuin lahat ng kasalanan ng buong salibutan. Amin na mahal. Hindi ito may papaliwanag sa isip mo lang. No. Ikaw mismo, lumuhod ka at tulong, magpatulong ka sa ating malapain upang maunawaan mo ang pag-ibig na ito ng ating mahala Panginoon. 
Hindi lang ikukwento sa iyo. Hindi lang sasabihin sa iyo. Hindi lang babasahin mo. You have to fall on your knees. Amin na mahal. Alone. At makipag-ugnayan ka, makipag-usap ka sa ating mahala Panginoon. Kung kinakailangan bumilang ng maraming oras, gawin mo para lubos mong maunawaan. Pinakita ng ating beloved and all will perish in the Lord. Ang dakilang halimbawa. Palaging umiiyak sa mahala Panginoon. Why? Dahil nararamdaman yung pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, sino tayo para kamat- kamatayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. The Almighty God, the King of Kings, the Lord of Lords, Creator of the Universe. Pagkatapos, nandoon, naglalakad, nag-iisa, papunta sa Golgotha. Tangan-tangan, napakabigat na krus. At doon pala ipapako. He showed faith unto death. He showed childlike faith. Kahit ano mangyari, umaasa sa Ama bilang tao. Na yan naman po, gusto ng ating malapahin, gayon din ang ating gawin. Ano man ang ating kalalagayan sa buhay, come what may, just put your trust in the Lord. Come in. Father, into thy hands, I commend my spirit. Naganap na doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya sa ating mga buhay, personal na buhay, di mo na kaya? Andoon, lingunin mo ang ating mahala pa yun na siya author and finisher of our faith. Magkulong ka, taas mo ang iyong mga kamay, lumuhod ka, at sabihin mo, Father, hindi ko na kaya ito, mahala Panginoon. Inilagalaga ko sa iyo. Bahala ka na sa aking buhay, mahala Panginoon. Ako'y maglilingkod patuloy sa iyo. Hindi ang mga bagay na ito magpahiwalay sa akin sa iyo. Ginawa mo na ang iyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, mahala Panginoon. Kailangan maunawaan natin ang lahat ng bagay. Amin na mahal. Unawain mo na minamahal kang lubos ng ating mahala po. Iniibig kang lubos ng ating mahala po. And He was willing to die on that cross, mga minamahal. Hallelujah. Yan na pakapalad po natin, mga minamahal. Nasa sa buong katotohanan. Pinagpala po tayo sa lahat ng pinagpala. Totoong propeta ng ating dakilang Diyos. Totoong lingkod ng ating mahala Panginoon binigay sa atin ng ating mahala Panginoon upang ipaunawa sa atin. Hindi na sa magitan ng salita, kundi sa gawa. Nakita natin kung gaano karubdob magmahal sa ating mahala Panginoon. Ating beloved ang noble parents in the Lord, maminamahal. Hallelujah, the beloved children. Nakita po natin, maminamahal, kung papangin itinataguhin ang gawain. Come what may. Ano man, mga minamahal, ang mangyayari sa liputan, sama-sama tayo. Hallelujah. Hindi tayo pababayaan. Sapagkat, pagdating ng panahon, habang ipinaglilingkod po natin ang buhay na ito, mga minamahal, dumating mga mapagsubok, mapag-uusig. Isang araw, sama-sama tayong kukuhanin ng ating mahala Panginoon during the rapture. Oh, hallelujah. We look forward for that day, dear Jesus. Purihin ang ating mahala Panginoon. Hallelujah. At pamagsabing, praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. At sa pagkatong tumami na mahal, praise the Lord. Ibinibig ko na po ang panahon sa ating uh, my beloved co-preacher, praise the Lord, para sa ating uh, altar, call, altar call. Praise the Lord. Hallelujah. Beloved brother Henry Fuller, praise the Lord. Purihin ang ating mahala Panginoon. Hallelujah.